కాంట్రాక్ట్స్ వన్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఈరోజు నేను టేకప్ చేసే లెక్చర్ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఒక సమ్మరీగా ఈ క్లాస్లో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ యొక్క బ్రీఫ్ కంటెంట్స్ ఏమిటి ఎన్ని చాప్టర్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఏమిటి కాంట్రాక్ట్ మీనింగు డెఫినేషను ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క చాప్టర్గా సబ్సిక్వెంట్ చాప్టర్స్లో ఉంటాయి అయితే వందు అదే కాకుండా కాంట్రాక్ట్స్ ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్తూ ఒక్కొక్క ప్రిన్సిపల్స్ని చెప్తాం అవి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ ఇంకోసారి ఎండ్ అవుతుంది ఆ ఎండ్ అయినప్పుడు దాన్ని డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి అని ఆ టాపిక్ చెప్తాం ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయినప్పుడు ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఏ ఏ రిలీఫ్స్ పొందవచ్చు అని రెమెడీస్తో చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కాకుండా కాంట్రాక్ట్ కాదు కానీ కాంట్రాక్ట్ లాగే ఉంటుంది అది క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ అవి ఏమిటి అన్ని టాపిక్ని మనం తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఈ సబ్జెక్టు సమ్మరీ మొత్తం మీకు చెప్తాను ఈ సమ్మరీ మొత్తం ఈ లెక్చర్ని జాగ్రత్తగా మీరు తెలుగులో విన్న తర్వాత కిందసారి సమ్మరీ చెప్పాను ఇంగ్లీష్లో అది రెండు క్లాసుల్లో చెప్పాను అది కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది అయితే తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ ఇంగ్లీష్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుండా రివైజ్డ్గా ఇంప్రూవ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లెక్చర్ చెప్పిన రెండు మూడు రోజుల్లో తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ తెలుగులో అందరూ చెప్పున్నారు టాట్స్ కంప్లీట్ చేశాను హిందువులా ఫ్యామిలీలా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేశాను కొద్దిగా ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఈ చేసిన తర్వాత జూనియర్ స్టూడెంట్స్లో మిగిలిన టాపిక్స్ చెప్పి అంటే ఒకటి తెలుగు కంప్లీట్ తెలుగులో చెప్పినవి ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తాను తర్వాత కంప్లీట్ చేయని సబ్జెక్ట్స్ అలా చెప్తూ టైం కవర్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ ఈ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ముందు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏమిటి డెఫినేషన్ ఏమిటి ఎలిమెంట్స్ లేదా కండిషన్స్ ఏమిటి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క చాప్టర్గా వస్తుంది ఒక ఎలిమెంట్ అంటే ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనుకోండి ఆ తర్వాత చాప్టర్ వస్తుంది కన్సిడరేషన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ కండిషన్ అంటే అది నెక్స్ట్ చాప్టర్ వస్తుంది తర్వాత కెపాసిటీ అనేది ఒక కండిషన్ అంటే ఆ తర్వాత చాప్టర్ ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే ఆ తర్వాత చాప్టర్ లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్ అనే కండిషను నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇలా అన్ని చాప్టర్లు వస్తాయి ఒకసారి కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది అంటే పుట్టే మనిషి ప్రతి ఒక్కరు చనిపోకతప్పుడు ప్రతి వస్తువు డిస్ట్రాయ్ కావక తప్పదు యద్భావతి తత్నాశి అనే కాన్సెప్ట్ మీద అలాగే ఒకసారి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిందంటే ఏదో ఒక రోజు ఎండ్ అవుతుంది అది ఎండ్ అవడం అనేది పాజిటివ్గా అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అని నెగిటివ్గా అంటే బ్రీచ్ అని ఈ పాజిటివ్కి సంబంధించి నెగిటివ్ బ్రీచ్కి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి మనం చెప్పుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయిన వాడు నష్టపడినటువంటి వ్యక్తి బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్కి గురైన వ్యక్తి కోర్టుకి వెళ్ళి ఏ విధమైనటువంటి రిలీఫ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఏంటి ఆ రిలీ రి రిలీఫ్స్ లేదా రెమెడీస్ ఆ టాపిక్ చెప్తాం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కాదు కాంట్రాక్ట్ ఏర్పడాలంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా వస్తుంది ఏ విధమైన అగ్రిమెంట్ లేకుండా ధర్మ సూత్రాల ప్రకారం న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం ధర్మం న్యాయం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అనే బేసిస్గా కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అలాంటి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ క్రియేట్ చేసేదే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ ఈ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇవన్నీ రకాలు అనే టాపిక్స్ మనకి సమ్మరీలోని చెప్పేస్తాను ఇవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పికప్ చేసి ఈజీ టాపిక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక్కొక్కటి చెప్తాను అని చెప్తాను అయితే ఇప్పుడు మనకి బేసిక్గా ఈ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి ఒరిజినల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ మనం కాంట్రాక్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తున్నాం ఈ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటంటే మనము మానవ జీవితంలో ఉదయం లేచి నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు అనేకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్లో ఉంటాం ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేయడానికి బ్రష్ కావాలి తర్వాత టిఫిన్ చేయడానికి టిఫిన్ ఉండాలి మధ్యాహ్నం భోజనం కావాలి ఉండడానికి ఇల్లు కావాలి తిరగడానికి వెహికల్ కావాలి ఇలాగా ఏదో ఒక ప్రతి అవసరాన్ని మనం తీర్చుకోవడానికి ఏదో ఒక ఒక వ్యక్తితో కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వ్యక్తులతో కానీ
ఇద్దరు వ్యక్తులు కానీ ఇద్దరు గ్రూప్ ఆఫ్ వ్యక్తులు కానీ కలిసి ఒక్కొక్క కార్యక్రమం వ్యవహారం ట్రాన్సాక్షన్ కోసం చేయడానికి ఇద్దరు వెయిట్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక విషయం అనుకొని లీగల్గా లాఫుల్గా ఎన్ఫోర్సిబుల్గా ఉండేది ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి ఒక యాక్టివిటీని టేకప్ చేయడానికి ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా ఇద్దరు పార్టీస్ అంటే ఈ ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఇద్దరు పార్టీస్ ఉంటారు ఇటు ఒక మనిషి ఉండొచ్చు ఇటు ఒక వ్యక్తి అటు ఒక వ్యక్తి ఉండొచ్చు ఇటు ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అటు ఇంకొకరి కూడా ఉండవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్లో ఏంటంటే ఈ రెండు పార్టీలు లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు ఇటు సైడ్ ఒకరు అటు సైడు కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ కేసెస్లో స్పెషల్ కేసెస్లో ముగ్గురు ముగ్గురు పార్టీలు ఉంటారు అవి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అని తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ ట్రస్టీ సెట్లరు బెనిఫిషియరీ అని అలాగే కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి అవి కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే ముందు కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే మీనింగు డెఫినేషను ఎన్ని రకాల కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నా కండిషన్స్ అన్నా రిక్విజిట్స్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే ఎలిమెంట్స్ అన్నా రిక్విజిట్స్ అన్నా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నా కండిషన్స్ అన్నా క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నా ఒకటి అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవ్వడానికి ఏ ఏ కండిషన్స్ కావాలి ఒకటి ఒకటి ఇద్దరు పార్టీస్ ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ టూ ఏ టూ బి అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్తాం ముందు ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ డెఫినేషను ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ చెప్పుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ షార్ట్ నోట్స్గా కూడా వచ్చేది కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అన్ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాంట్రాక్ట్ ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అని ఐదు రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం షార్ట్ నోట్స్ టైప్లో చెప్పుకుంటాం ఇది కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే వాటి కా వాటి యొక్క విషయం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్న తర్వాత కాంట్రాక్ట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ అని ఆ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కన్సిడరేషన్ ఆ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ కండిషన్ కెపాసిటీ ఆ తర్వాత చాప్టర్ ఆ నెక్స్ట్ కండిషన్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్టు లేదా లీగాలిటీ ఆబ్జెక్టు ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇలాగా చెప్పుకుంటాం ఆ తర్వాత బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ పాజిటివ్గా కంప్లీట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కాకుండా ఫెయిల్ అయితే దాన్ని బ్రీచ్ అంటాం ఇవి పెర్ఫార్మెన్స్ సంబంధించినవి ఏంటి ఈ బ్రీచ్కి సంబంధించినవి ఏమిటి అనేది తెలుసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ కాంట్రాక్ట్లో ఒకడు ఒక ఒకరు బ్రీ కాంట్రాక్ట్ని ఫెయిల్ అయితే ఇంకో వ్యక్తికి కాంట్రా అదర్ పార్టీకి లాస్ నష్టం జరిగినప్పుడు అతడు కోర్టు ద్వారా వెళ్ళి ఏ విధంగా రిలీఫ్ పొందొచ్చు అనేటువంటి టాపిక్ మీద అతను వెళ్తాడు కోర్టుకు వెళ్తాడు కోర్టుకు వెళ్తే ఏదో ఒక రెమెడీ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్సా డ్యామేజెస్సా లేదా రే ప్రెస్ఫిక్ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఏదో ఇంజంక్షన్ ఏమిటి అనేది రకరకాల రిలీఫ్స్ ఉంటాయి ఆ రిలీఫ్స్ తీసుకుంటాం అయితే కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏదైనా అగ్రిమెంట్ అయినా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఏర్పడేటువంటి ఓవరాల్ ఆ రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ నుండి ఎమర్జ్ అయ్యేదే పుట్టిందే కాంట్రాక్టు కానీ ఏ విధమైన అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఏ విధమైన ఒప్పందం అనే రిటర్న్గా కానీ ఓవరాల్కి కానీ ఏ విధమైన లేకుండా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్లో ఎంటర్ అయితేనే బోత్ పార్టీస్కి కాంట్రాక్చువల్ అబ్లిగేషన్స్ ఏర్పడతాయి ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యి ఒక ఇల్లు కొనడానికి అమ్మడానికి అంటే కొనవలసిన అబ్లిగేషను పర్చేజర్కి ఉంటుంది అమ్మవలసిన అబ్లిగేషను సెల్లర్కి ఉంటుంది ఈ అబ్లిగేషన్స్ ఎలాగ వచ్చాయి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఊరికినే ధర్మ సూత్రాలకు ఆధారంగా కాంట్రాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అలాంటి కాంట్రాక్ట్సే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఉదాహరణకి మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతుంటే ఒక సూట్ కేసు కనిపించింది అందులో బిలాంగింగ్స్ ఉన్నాయి దొరికింది కదా అని మనం తీసుకోకూడదు వస్తే మనం రైట్ పర్సన్కి ఇవ్వాలి అక్కడ ఏ అగ్రిమెంట్ ఏమి ఉండదు అయినా సరే నాకు దొరికింది నేను ఎవరిని అనడానికి లేదు అవతల రోడ్డు కేసు వేస్తే అవి బాధ్యులే అదేవిధంగా కొరియర్ వాళ్ళు ఒకరికి ఇవ్వాల్సిన వస్తే ఇంకొకరికి ఇచ్చేస్తారు తీసుకుంటారు అలాగా మన బ్యాంక్లో ఎవరో అకౌంట్ మన అకౌంట్లో డబ్బులు పడిపోయేవి అవి మనం వాడుకోకూడదు అడిగితే ఇచ్చేయాలి ఈ విధమైనటువంటి ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేసే వాటినే కాంట్రాక్చువల్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ అని కూడా అంటాం ఈ చాప్టర్ గుండు కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అది చెప్పేటప్పుడు ముందు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి కాంట్రాక్ట్ యొక్క మీనింగ్ ఏమిటి డెఫినేషన్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అని బ్రీఫ్గా చెప్పి డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను తర్వాత ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్
all the power uh, authors of textbooks and publishers of uh, research papers and articles finally i express my deep sense of gratitude to my student friend who are instrumental for what i am now this is about uh, introduction and acknowledgement ipudu nenu munduga cheppalsindi entante introduction cheptam ee subject ga asli introduction emiti aithe manamu udayam nidra nidra nundi lechi nundi nidra poi raatri nidra poi varaku maniki aneka rakala karyakramalu kavali chestam ఒకటి ఎన్నో ఉంటుంది ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం ప్రతి దానికి ఒక ఇల్లు కొనాలంటే ఈ బిల్డర్ తోటి లేకపోతే అద్దెకి తీసుకోవాలంటే హౌస్ ఓనర్ తోటి ఇలాగ ఫుడ్ కొనాలన్నా ప్రతి దానికి కూడా జీవితంలో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ ఒక ఒప్పద్దు అనే చెప్పవచ్చు ఇద్దరు మధ్యల మధ్య ఒక క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒక బాండ్ ఒక బంధం అనే చెప్పవచ్చు అయితే మనకి లైఫ్లో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీని అన్నింటినీ కూడా కాంట్రాక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తే ఈ కాంట్రాక్ట్లో కొన్ని వేల సెక్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్కు ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి నేచర్ని బట్టి కొన్ని అంశాలని కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లోని కొన్ని సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లోని కొన్ని పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్లోని కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అని ఈ రకరకాల సబ్జెక్ట్స్లో రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ని అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు అన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ అన్ని యాక్టివిటీస్ కాంట్రాక్ట్ లాగే ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతి యాక్టివిటీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సంబంధించి ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా ఇందులో పడేస్తే అక్కడ మనకి ఇది మనకి కన్ కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుందని ఈ విధంగా వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్గా మనకి రికార్డ్ బైఫర్కేట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ విధమైనటువంటి ముఖ్యంగా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్ని కొన్ని లిస్టెడ్ ఐటమ్స్ని కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో పెట్టారు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ కోడిఫికేషన్ అంటే ఒక లాని సెక్షన్స్ సబ్ సెక్షన్స్ క్లాసెస్ వీటిగా సిస్టమేటిక్గా యూనిఫార్మ్గా అరేంజ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్నే కోడిఫికేషన్ అంటాం మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఫిఫ్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనకి ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది అంతకు ముందే బ్రిటిషర్స్ మనల్ని మూడు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించారు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుండి నైన్టీ ఇది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు త్రీ హండ్రెడ్ హాఫ్ సెంచరీస్ పరిపాలించారు బ్రిటిషర్స్ రూలింగ్ టైంలోనే మనకి నైన్టీన్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఈ థౌల్ లా కమిషను థౌల్ లా కమిషను ఈ కొన్ని యాక్ట్స్ని డ్రాఫ్ట్ చేసింది యాక్ట్స్ని ఫైనలైజ్ చేసింది ఫస్ట్ లా కమిషన్ సెకండ్ లా కమిషన్లో ఇనిషియేటివ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ యాక్ట్స్ కొన్ని రూపు దాల్చేసరికి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఈ కొన్ని నైన్టీన్ యాక్ట్స్ వచ్చాయి ఆ నైన్టీన్ యాక్ట్స్లో ఒక యాక్ట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఒకటి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఇండియన్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ వచ్చిన తర్వాత టైమ్ టు టైమ్ రీకోడిఫై అయ్యి అది ఇప్పుడు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీగా ఉంది అలాగే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఫెస్పిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇలాగా చాలా యాక్ట్స్ నైన్టీన్ యాక్ట్స్ వచ్చాయి అందులో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన యాక్ట్ ఏమిటంటే మన ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ది లా రిలేటింగ్ టు కాంట్రాక్ట్స్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కానీ ఇద్దరు పార్టీల మధ్య కానీ కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ కొన్ని ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని వాటి వల్ల ఏమైనా తేడాలు వచ్చి వాళ్ళు కోర్టుకి ఎప్పుడో అయితే వాళ్ళ మధ్య ప్రాబ్లమ్ని డిస్ప్యూట్ని క్రమబద్ధ సెటిల్ చేసి క్రమబద్ధీకరించడం క్రమబద్ధీకరించడానికి నిర్దేశింపబడినటువంటి ఈ యాక్టే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో పాస్ అయింది పాస్ అయ్యి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ నుండి అమల్లోకి వచ్చింది అయితే ఈ యాక్ట్ పాస్ చేసిన పాస్ అయ్యేటప్పటికి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో పదకొండు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి పదకొండు చాప్టర్స్ కంటైనింగ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెక్షన్స్ ఈ పదకొండు చాప్టర్స్ అంటే చాప్టర్ వన్ టు సిక్స్ ఒకటో చాప్టర్ నుండి సిక్స్ వరకు సెవెంటీ ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ని బేసిక్గా రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాం పార్ట్ వన్ ఏంటంటే జనరల్ ప్రిన్సిపుల్స్ అంటారు పార్ట్ టూని స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు సెక్షన్ వన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఏడు ఆరు చాప్టర్లుగా డివైడ్ చేసి ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపుల్స్ అన్నారు చాప్టర్ సెవెన్ నుండి లెవెన్ వరకు ఏడో చాప్టర్ నుండి పదకొండో చాప్టర్ వరకు డెబ్బై ఆరు సెక్షన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వరకు ఈ రిమైనింగ్ సెక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా కాంట్రాక్ట్స్ టూలో చెప్పారు 
కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాంట్రాక్ట్స్ వన్లో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ సెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో కాంట్రాక్ట్స్ టూలో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ ఈ స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్ అని చెప్పుకుంటారు అంటే కొన్ని యాక్ట్లో జనరల్ స్పెసిఫిక్ అని ఉంటుంది కొన్ని యాక్ట్లో జనరల్ స్పెసిఫిక్ అని ఉండదు కొన్ని యాక్ట్లకి ఇవి షెడ్యూల్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి కొన్ని యాక్ట్కి ఉండవు కాబట్టి ఈ యాక్ట్లో కొన్ని పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తారు కొన్ని కొన్ని శాఖ యాక్ట్స్లో చాప్టర్లుగా డివైడ్ చేస్తారు కొన్ని సెక్షన్స్ కలిపితే ఒక పార్టు ఇంకో కొన్ని యాక్ట్లో కొన్ని సెక్షన్స్ కలిపితే ఒక చాప్టర్ ఈ విధంగా సెక్షను అయితే ఈ విధంగా ఇవి ఒక టైం టు టైము అమెండ్మెంట్ అవుతూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ని అప్డేట్ చేశారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అమెండింగ్ బిల్లు తర్వాత అంతా ఇవన్నీ తర్వాత నేను చెప్తాను డీటెయిల్గా అయితే ఇందులో మనకి ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఏంటంటే వన్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ చాప్టర్సు ప్రిన్సిపల్సు తర్వాత చాప్టర్సు తర్వాత చాప్టర్ సెవెన్ నూట ఇరవై నాలుగు నుండి నూట నూట డెబ్బై ఆరు నుండి నూట ఇరవై నూట ఇరవై మూడు వరకు డెబ్బై ఆరు సెక్షను సెవెంటీ సిక్స్ సెక్షన్ నుండి వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ సెక్షన్ ఈ సెవెంత్ చాప్టరు అంటే డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు మూవుల్ ప్రాపర్టీ డీల్ చేసే అంటే ఒక గుడ్స్ అండ్ కామోడిటీస్ ఇప్పుడు రేడియోలు టీవీలు కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ప్రాబ్లమ్ని డిస్ప్యూట్ చేసేవి ఎంత డెబ్బై ఆరు నుండి నూట ఇరవై మూడు వరకు ఈ సెక్షన్లు చాప్టర్ సెవెన్లో ఈ ఈ సెక్షన్సు డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు మూవుల్ ప్రాపర్టీ డీల్ చేసాయి ఇందులో లిటిగేషన్ ఎక్కువ పెరిగేయడం వల్ల ఈ ఈ సెక్షన్స్ డెబ్బై ఆరు నుండి నూట ఇరవై మూడు సెక్షన్లు నూట ఇరవై మూడు ఈ సెక్షన్లు యాక్ట్ నుండి డీ డిలీట్ చేసి వీటికి సదుపాయంగా ఉండడానికి స్పెషల్ యాక్ట్ ఒకటి పాస్ చేశారు అదే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ థర్టీకి ముందు ఈ మూవుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి గుడ్స్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన డిస్ప్యూట్స్ని ఇండియన్ కా కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ డీల్ చేసేది చాప్టర్ సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యాక్ట్ తీసేశారు తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఎయిత్ చాప్టర్లో ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియమ్యూనిటీ గ్యారంటీ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియమ్యూనిటీ గ్యారంటీ అనేది ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో ముగ్గురు పార్టీస్ ఉంటారు కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది పార్టీలు ఉంటే ముగ్గురు ముగ్గురు పార్టీలు ఎప్పుడు ఉంటారంటే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఈ ట్రస్టీ అగ్రిమెంట్స్ వాటిలో కూడా థర్డ్ పార్టీ వస్తాడు అదేవిధంగా ఏను తొమ్మిదో చాప్టరు నూట ఎయిత్ చాప్టర్ నూట ఇరవై నాలుగు నుండి నూట నలభై ఏడు సెక్షన్స్ వరకు కాంట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా మీడియం గ్యారంటీ వస్తుంది ఇది కాంట్రాక్ట్స్ టూలో చెప్తాను తర్వాత తొమ్మిదో చాప్టర్ నూట నలభై ఎనిమిది నుండి నూట ఎనభై ఒకటి సెక్షన్స్ వీటిని కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ అంటాం కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ అని ఆ టాపిక్ వస్తుంది తర్వాత వన్ టెన్త్ చాప్టర్ కాంట్రా వన్ ఎయిటీ టూ నుండి టూ థర్టీ ఎయిట్ వరకు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ అనే చాప్టర్ డీల్ చేస్తాం తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ చాప్టర్ లెవెన్లో రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది నుండి రెండు వందల అరవై ఆరు వరకు సెక్షన్స్ ఉండేవి ఈ సెక్షన్స్ వీటిని కూడా ఈ లెవెంత్ చాప్టర్ డిలీట్ చేసి పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అనేది ఒక యాక్ట్ పాస్ అయ్యింది నైన్టీన్ థర్టీ టూలో అందులో సెక్షన్ సెవెంటీ త్రీ షెడ్యూల్ టూ ఏకి అనుగుణంగా ప్రకారం ఈ ఈ చాప్టర్ లెవెన్ నూట రెండు వందల ఇరవై ముప్పై తొమ్మిది నుండి రెండు వందల అరవై ఆరు సెక్షన్స్ కూడా తీసేసి పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ వచ్చింది అయితే ఈ విధంగా మన ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఒకటి నుండి రెండు వందల అరవై ఆరు వరకు చూస్తే నైన్టీన్ ఏ అనే ఒక సెక్షను అది ఏంటంటే అన్వీన్సెస్ సంబంధించిన ఇష్యూ అది తర్వాత వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏ అనే ఒకటి ఉంటుంది అది ఏంటంటే ప్లెడ్జ్ కాంట్రాక్ట్ బెయిల్మెంట్ ప్లెడ్జ్లోకి సంబంధించిన యాక్ట్ ఉంటుంది ఈ లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ రిఫరెన్స్ టు ఆర్బిట్రేషన్ ఇష్యూ అని ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీకు ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో తెలుస్తున్నాయి అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఉంటే ఒరిజినల్గా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ సేమ్గానే ఉంది ఎక్కువగా చేంజెస్ లేవు అయితే రెండు చాప్టర్లు డిలీట్ చేశారు ఒక చాప్టర్ ప్లేస్లో సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ వచ్చింది నైన్టీన్ థర్టీ ఇంకొక చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ ప్లేస్లో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ వచ్చింది ఈ విధంగా ఇది ఇంట్రడక్టర్ నోట్స్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అంటే ఇ
కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి కైండ్స్ అనేది బ్రీఫ్గా చెప్తాను కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎంటెడ్ ఇన్ టు బై టూ ఆర్ మోర్ పార్టీ సబ్జెక్ట్ టు సర్టెన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అయితే ఇద్దరు కానీ అంతకంటే వ్యక్తులు కానీ పార్టీలు కానీ ఒక పర్టికులర్ లాఫుల్ యాక్టివిటీ లీగల్ యాక్ట్ని చట్టబద్ధమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి ఇద్దరు కానీ అంతకంటే వ్యక్తుల వ్యక్తులు ఒక లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ మంచి లాఫుల్ ప్రైస్ చట్టబద్ధమైన ప్రైస్తో ఆ యొక్క యాక్టివిటీ చట్టం నిషేధించబడకుండా ఉండగలిగితే ఒక చేయడాన్ని అటువంటి ఇద్దరు కానీ అంతకుండి వ్యక్తులు ఈ ఒక కార్యక్రమానికి పూనుకునేటప్పుడు దాన్నే మనం కాంట్రాక్ట్ అంటాం మొదటి ప్లేస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్లో దీన్ని ఒప్పందము లేదా అగ్రిమెంట్ అంటాం అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ వెన్ టూ పార్టీస్ అగ్రీ టు ఏ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సెన్స్ ఇన్ సేఫ్ అండర్ సేమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ దాన్ని అగ్రిమెంట్ అంటారు అగ్రిమెంట్ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ అంటాడు అమ్మాయి ఓకే అంటుంది అండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ పెళ్ళి ఈ చేసుకుంటాను అంటాడు అలాగే చేసుకుంటాను అంటుంది అలాగే ఒక ఇల్లు అమ్ముతాను అంటాడు ఇంకొకటి ఇల్లు కొంటాను అంటాడు అది ఇద్దరి మధ్య ఒక ఇల్లు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ హౌస్ ఒకడు కొంటాను అంటాడు ఒకడు అమ్ముతాను అంటాడు ఇల్లు అమ్మడం అనేది మ్యారేజ్ చేసుకోవడం నీ లాఫుల్గా ఉంటాయి ఈ అది లాఫుల్ యాక్టివిటీ అది తర్వాత ఆ కన్సిడరేషన్ కూడా ఈ అంటే భార్య భర్త ఆడ అమ్మాయి అబ్బాయి కన్సిడరేషను అబ్బాయి అమ్మాయి కన్సిడరేషన్ అక్కడ డౌరీలు కన్యా శుల్కాలు ఏమి ఉండవు అక్కడ అయితే కన్సిడరేషన్ ఒక ఇల్లు అమ్మినప్పుడు కొన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇల్లు పర్చేజర్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది కొనేవాడికి డబ్బు అమ్మేవాడికి కన్సిడరేషన్ అవుతుంది బోత్ సైడ్స్ ఆ కన్సిడరేషన్ అనేది లాఫుల్గా ఉండాలి ఏమైనా తేడా వస్తే కోర్టుకి వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ని నిలబెట్టుకోగలిగేది ఉండాలి అలాగా తేడా వస్తే ఇద్దరిలో ఎవరైనా ఒకరికి మోసం చేసి కాంట్రాక్ట్ పూర్తి చేయకపోతే ఆ ఇబ్బ ఇబ్బందికి గురైనటువంటి వ్యక్తి కోర్టుకి వెళ్ళి తనకు జరిగినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకోవడాన్నే ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అని అంటారు ఇలాగ ఎన్ఫోర్స్ చేయగలిగినవి దాన్ని అటువంటి అగ్రిమెంట్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలిగే అగ్రిమెంట్నే కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం అయితే ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఇది అగ్రిమెంట్ అయితే ఇది ఇది ప్రొహిబిటెడ్ ఈ యాక్టివిటీ అనేది చట్టంతో నిషేధించబడకూడదు అది సపోజ్ నేను ఇరవై లక్షలు కో మెడికల్ సీటు క్యాబ్ డ్రైవింగ్ ఫీ కోటి రూపాయలు అనుకోండి ఒక పాతిక లక్షలు ఇచ్చి బ్యాక్ డోర్లాగా ఎంటర్ అయితే అది లీగల్ యాక్టే కానీ ఇల్లీగల్ మీన్స్ అనమాట అది అది చల్లదు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ అదేవిధంగా నేను ఐదు లక్షలు ఇస్తాను పలానా వాడి కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టే అని అంటే అది కాదు అంటే ఏంటంటే ఒక యాక్టివిటీ అంటే ఒక పని చేయడానికి కానీ చేయకుండా ఉండడానికి కానీ ఒక లాఫుల్ యాక్టివిటీని చేయడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా ఇద్దరు పార్టీలు ఒక ఒప్పందానికి వస్తే దాన్ని అగ్రిమెంట్ అంటారు అది చట్ట ప్రకారం అది వ్యాలిడ్ అయితే దాన్ని కాంట్రాక్ట్ అని అంటారు అందుకే ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ ఈ వ్యక్తి అయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు ఎవడైతే ముందుకి ఆ ప్రపోజ్ చేస్తాడో అతన్ని అది అతను ఆఫరారు లేదా ప్రపోజరు లేదా ప్రామిసర్ అంటారు ఎవరైతే తరువాత ఓకే అంటారో ఆ వ్యక్తిని ప్రామిస్ అని ముందు అంటారు ఎగ్రీ అయ్యి యాక్సెప్ట్ అయితే అతన్ని యాక్సెప్ట్ ఆర్ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరి మీద వాళ్ళు చేసుకోవాలని ఉంటుంది కానీ ఎవరో ఎవరి ముందు వచ్చి నేను ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ అని అన్న ఎవరి ముందు వస్తారే వాళ్ళే ప్రపోజర్ లేదా ప్రామిసారు లేదా ఆఫరార్ అంటారు అప్పుడు అవతల వ్యక్తిని ప్రామిస్ అంటారు ఈ ప్రామిస్ దాన్ని నచ్చి నచ్చి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు ఆ ప్రామిస్ అప్పుడు యాక్సెప్ట్ ఆర్ అవడం జరుగుతుంది ఇది విధంగా అయితే ఎవరి ముందు అయితే ఎవరి ముందు ఈ ప్రాబ్ ఇష్యూని రేజ్ చేస్తే వాళ్ళే ఆఫరారు లేదా ప్రామిసారు అవుతారు ఇది పొజిషన్ ఈ విధంగా మనకి ఈ కాంట్రాక్ట్ అది లీగల్గా ఉండి చట్టపరమై లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తే అప్పుడు అది ఆ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది సో ఇది విధంగా ఒక వ్యక్తి ఆఫరు యాక్సెప్ట్ ఇది మీనింగ్ అనమాట మీనింగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే సెక్షన్ టూ హెచ్ డిఫైన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఏ ఆల్ ఎగ్రి అన్ని అగ్రిమెంట్లు ఏ ఏ అగ్రిమెంట్లు అయితే ఎన్ఫోర్స్ అవుతాయో లీగల్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చో వాటిని వాటిని కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు ఒక ఇల్లు కొనడం అమ్మడం అమ్ముతానని అమ్మకపోయినా కొంటానని కొనకపోయినా ఆ ఎగ్రిడ్ పార్టీ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ స్పెసిఫిక్ ఫెయిర్ ఫైన్ చేయొచ్చు లేదంటే నష్టపరిహారాన్ని అడగవచ్చు వాటిని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం అని అంటారు ఈ విధంగా సెక్షన్ టెన్ సెక్షన్ టెన్ ఏమిటి అంటే ఇందులో సెక్షన్ ట
freely consented means section 14 freely consented to enter into an agreement not declared void section 23 for a lawful consideration section 2d Yidru competent parties, Yidru major Savali, legal ka disqualify ka kordu, Alad Yidru competent parties, freely consented to months putiga, Euro Bedriste, Kordano, Tirtanano, Inko Denko, superior authority, influence Cheduvala, Evi Kakunda, months putiga, Buddhist for Kunga, Ledoka, my abandoned police school and all Yidru Nastapadali, Chesco put the outroad, suicide chase Kunta and Amma Yupkodmo, left into Padavalu. ఇలాగ <laughs> Enter into an agreement not declared void. Enter into an agreement not declared void. Agreement around the Ali, Okamanchipani, Cheikal in Pana Yundali, Cheikodan Pana Kordu. If you do even a medical seat captation with the court rubber, this coach as legal and outundi. At the Rata, a backdoor loni, a rankle, Munduaki, Vanakuaki, Tapinchesi, Mundlishla Pitta, Chaydu, a particular action, Lansavichesi, Adikad, Adi illegal outundi. And the agreement is the degree of the consumption of alcoholic drinks, ban law, and the contract is the agreement is the prohibited. In many countries, prostitution is legalized. 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 In many countries, prostitution ఈ విధంగా చట్టము ప్రోహిబి నిషేధింపబడ చట్టంతే నిషేధింపబడని చట్టం ప్రోహిబిట్ చేయకుండా ఉన్నది లాఫుల్ గా ఉన్న యాక్టివిటీకి ఇద్దరు గాని అంతకంటే ఎగ్గులు ఎందు వ్యక్తులు కాంపిటెంట్ వ్యక్తులు మేజర్స్ లేదా డిస్క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు ఎంటర్ అయితే అటువంటి కాంట్రాక్ట్ ని ఎన్ అగ్రిమెంట్ వెన్ టు కాంపిటెంట్ పార్టీస్ విత్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 11 అండ్ 12 ఫ్రీలీ కన్సెంటెడ్ టు అండర్ సెక్షన్ 14 ఆ 14 నాట్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై సెక్షన్ 15 టు 22 uh, flaws in consent, uh, enter into an agreement not declared void under section 23 uh, uh, for a lawful consideration under section 2D. That agreement is valid agreement. Ilaga, e in the loan points and need detail. That is the contract meaning and definition. Elements contract to enter all and take conditions. Number one, no contract enter all and take an so either the antakanta, ekuma, epa, ekuma, the man, either party loan dali and the one side offer aru. If you go side, accept that. You know, 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 Section 2B defines the act of tense. Agreement is when two parties agree to a particular thing in a particular sense, the parties are said to have been agreed. If you do one A and 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 A Will Rushla, Walu Kunata, Walu Rushla, Will Kuna Dunkunda, Ultimate Walu Yuraje, Vitno Yuraje, Walu Walu Rushla, Prabas Yurazu, Vel Rushla, Rana Yuraz. Allah good sir, Tadaus, the Alanti contract to Chaladu. Consensus ad item and identity of mind Sundali. Okataniki, Ashok Nagala, Otego, Ilu, Ram Nagala, Vilundi, Ashok Nakil bond to the Bali, the Payabila Shikistan and day. Ram Nagril Gathanente, Ashuna Rilan Kunwoke and Tadu, Taro the agreement can be Raskun Serki, Anagru, Inagar and Esser, Tad Hostel. Akar the Adiala consensus item and Undali. Taro the end day, legal consequences Ravali. Okay, agreement can try to do legal consequences Sundali, Labo the Ledu. 
భర్త భార్యకి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వలేదు పెట్టలేదు అనుకోండి భార్య భర్త మీద కేసు చేసి మెయింటెనెన్స్ తీసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్పిసి తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ హిందూ అడాప్షన్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ భర్త భార్యకి ఒక డైమండ్ నైక్లీస్ కొంటాను అంటాడు కొనలేదంటే నా భర్త నాకు ఇవ్వలేదని కేసు చేస్తే అది ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాదు అది లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ రావాలి నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బ్రీచ్ అయినప్పుడు నేచురల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తేనే అది అప్లై అవుతుంది లేకపోతే కాదు ఇది ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ టూ పార్టీస్ అయింది తర్వాత ఆ కన్సిడరేషన్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా కాంట్రాక్ట్కి సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ కన్సిడరేషన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క ప్రైస్నే కన్సిడరేషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఒక ఇంటిని లక్షలు యాభై లక్షలకి అమ్మామంటే యాభై లక్షలు సెల్లర్కి కన్సిడరేషను ఇల్లు పర్చేజర్కి కన్స్ కొనేవాడికి ఇల్లు కన్సిడరేషను అమ్మేవాడికి యాభై లక్షలు కన్సిడరేషన్ కానీ ఇది కానీ ఇట్ రిఫర్స్ టు బోత్ ది పార్టీస్ అయితే ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది యాభై లక్షల ఇల్లు వెయ్యి రూ లక్ష రూపాయలకి ఇచ్చిన ఆ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడే వెయ్యి రూపాయలకి ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడే ఆ కన్సిడరేషన్ అనేది లేకుండా ఇస్తే అది గిఫ్ట్ అవుతుంది దానం ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మనం ఏమీ చేయకుండా ఒక గుడ్స్ కానీ కమ్యూనిటీస్ కానీ దట్ ఈజ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అట్లుంటి ఏమీ తీసుకోకుండా ఇస్తే అది గిఫ్ట్ అవుతుంది దానం కానీ లేకుండా ప్రైస్ ఎంత రూపాయి తీసుకున్నా సరే అది అది సేల్ కింద అవుతుంది సేల్ అయితే సేల్ మార్గేజ్ అయితే మార్గేజ్ ఏమైతే అవుతుంది అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్కి మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఆ కన్సిడరేషన్ అనేది లాఫుల్గా ఉండాలి సెక్షన్ టూ డి ప్రకారం ఈ కన్సిడరేషన్ అంటే వీటి యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేవి ఆ చాప్టర్లో డీటెయిల్గా చెప్తాను కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే కన్సిడరేషన్ అనేది కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి లేకపోతే అది కాంట్రాక్ట్ కాదు అది గిఫ్ట్ అవుతుంది గిఫ్ట్ కూడా ఒక రకమైన కాంట్రాక్టే కానీ ఇది కన్సిడరేషన్ అనేది ఇది ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ కన్సిడరేషన్ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కొన్ని కాంట్రాక్ట్లు చెల్లుతాయి అవి ఏమిటి అనేది మనం కన్సిడరేషన్ చాప్టర్స్లో డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమిటంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వడానికి మేజర్ అవ్వాలి మేజర్ అవ్వాలి అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటాలి గాడియన్ ఉంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ తర్వాత అన్సౌండ్ అవ్వకూడదు మెంటల్గా మీ మెంటల్ కండిషన్ బాగులేనోడు కాంట్రాక్ట్ అయ్యాడు అని పనికిరారు తర్వాత లీగల్గా డిస్క్వాలిఫై అయినోడు ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు అనుకోండి అతను పనికిరాడు చాప్టర్లో డీటెయిల్గా చెప్తాను కన్విక్ట్ అనుకోండి క్రిమినల్ యాక్ట్ క్రిమినల్ యాక్ట్ అఫెన్స్ చేసి కన్విక్ట్ అయినోడు ఈ కాంట్రాక్ట్కి పనికిరాడు తర్వాత ఇలాగే ఫారిన్ ఎలైన్ ఎనిమి ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ రష్యా మధ్య వార్ జరుగుతుంది రష్యన్ ఒక ట్రేడర్ ఉక్రెయిన్లో ట్రేడర్ మధ్య బిజినెస్ జరగకూడదు కాంట్రాక్చువల్ బిజినెస్ జరగకూడదు ఇలాగా ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఏమిటి ఈ మైనర్ కాంట్రాక్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి రూల్ ఇన్ మోహరీ బిబిఎస్ ధర్మదాస్ ఘోషు మైనర్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఈ చాప్టర్లో చెప్తాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఫ్రీ కన్సెంట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఫ్రీ కన్సెంట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే కన్సెంట్ మీన్స్ సెక్షన్ థర్టీన్ ప్రకారం కన్సెంట్ వెన్ టూ పార్టీ ఎగ్రీ టు సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ది పార్టీస్ ఆర్ సెట్ టు హ్యావ్ బీన్ కన్సెంటెడ్ ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి ఏ అంటాం ఒకటి బి అంటాం అప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయిని ప్రేమి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోండి ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో రకంగా ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకుంటే దాన్ని కన్సెంట్ అంటాం ఇష్టం ఉండి ఒప్పుకున్నా ఇష్టం లేకుండా ఒప్పుకున్నా అది కన్సెంటే అది ఫ్రీ కన్సెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ చేయకపోతే ఆ ముసలమ్మ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ చనిపోతుంది అంటే ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి అది ఫ్రీ కన్సెంట్ కా కాదు అంటే ఏంటంటే ఈ కన్సెంట్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఎప్పుడు అవ్వాలి హోల్ హార్టెడ్ మనస్ఫూర్తిగా కొన్ని ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పానకంలో పుడకలాగా కొబ్బరి నీళ్ళు తాగేటప్పుడు అందులో ఒక ముక్క వచ్చింది అనుకోండి కొబ్బరి పీచు ముక్క వెళ్ళంటేనే కక్కేస్తాం అలాగా ఈ కాన్ ఈ కాన్ ఈ కన్సెంట్ అనేది ఏంటి ఉండాలి ఏది ఫ్రాడు కోయిరిషను అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్రాడు మిశ్ర ప్రదేశం మిస్టేకు అలాంటివి అనేటి కన్స్ట్రైన్స్ ఆప్స్టిల్ స్కిల్స్ లేకుండా ఇచ్చేది ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇంట్లో ఎవరో సస్తారు అని అంటే లేకపోతే అమ్మాయి చచ్చిపోద్ది అంటే ఒప్పుకోవడము లేదంటే అది కోరిషన్ అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు మా మే
తర్వాత మిస్టేక్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి తో చేయి లేకుండా ఇచ్చే కన్సంటే ఫ్రీ కన్సంట్ అవుతుంది ఈ ఫ్రీ కన్సంట్ అనేది కూడా కాంట్రాక్ట్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత మనకి కావాల్సింది ఫ్రీ కన్సంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారము ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ ఇప్పుడు వెన్ ఈ కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఫర్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ దట్ అగ్రిమెంట్ మస్ట్ నాట్ బి డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ లేదా ఆ ఒప్పందం చట్ట ప్రకారం ప్రొహిబిట్ చేయబడకూడదు వాళ్ళని కూడా చంపడానికో ఒకటి చేయడం కాల్ చేయాలి లేదా గుడ్డడానికో ఇది ఆల్కహాలిక్ బిజినెస్ బ్యాన్ అయినప్పుడు వైట్స్ సప్లై కానీ స్మగ్లింగ్ బా బ్లాక్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ కొన్ని కొన్ని పనులు దే ఆర్ అపోజిట్ టు పబ్లిక్ పాలసీ అంటే పబ్లిక్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు పది పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలపల్లి మనం ప్రొబిటెడ్ యాక్టివిటీస్ అంటాం అలాంటి యాక్టివిటీకి వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు అండర్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫర్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మంచి ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి మంచి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండాలి లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అపోజిట్ పబ్లిక్ పాలసీకి ఎగినెస్ట్గా ఉండకూడదు అది లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నటువంటి కన్సిడరేషను చట్టపరంగా ఉండాలి ఇవన్నీ నీకు యాభై లక్షలు ఇస్తాను పలానా వాడి చంపి అంటే అది లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ కాదు ఆ యాక్టివిటీ అనేది సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం నిషేధించబడినది వాడిని ఒకళ్ళ మనిషిని చంపడం అనేది ఆబ్జెక్ట్ మంచిది కాదు ఇలాగా ఈ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్లో మనము సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏంటో చెప్పుకుంటాం ట్వంటీ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ నుండి సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ నుండి థర్టీ టూ వరకు వేరియస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం ఏమిటంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం ఏమిటంటే అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ఇష్యూస్ సంబంధించి ఏవేదైనా అది చేసుకోకూడదు అనేటి అగ్రిమెంట్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని చేసుకుంటాడు అమ్మాయి పూరు నీకు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను కాపురం చేద్దాం పొరపాటు ఏ విధమైన నాకు మూడు బాగు లేకుండా నిన్ను వదిలేస్తే నాకు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాన్జుగల్ రైట్స్ కేసు కేసు వేయకూడదు మెయింటెనెన్స్ కేసు వేయకూడదు అని ఆయన చేతి అగ్రిమెంట్ తీసుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత నేను వదిలి చెలిపాడు అనుకోండి నువ్వు అగ్రిమెంట్ అయ్యావు నాకు కేసు వేయడానికి వీలు లేదు అన్నాని లేదు ఈమె రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాన్జుగల్ రైట్స్ సెక్షన్ నైన్ ప్రకారం కేసు వేయొచ్చు ఈ మెయింటెనెన్స్కి అన్ని అన్ని రూట్స్లో కేసు వేయొచ్చు ఆమె నేను ఈ ఒప్పందం మీద చేసుకున్నాను ఆమె నా ఎటు పరిస్థితిలో కేసు పెట్టలేదన్న పెట్టనన్నది ఇప్పుడు పెడుతుంది నాకు సంబంధం లేదు అనడానికి వేయలు అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అవి వాయిడ్ పనికిరావు తర్వాత అగ్రిమెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అది వాయిడ్ ఇది ఇన్వాలిడే ఈ ఇవి ఇన్వాలిడ్ తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఇన్వెస్ట్ ట్రేడ్ అనేది ఇన్వాలిడ్ ఇగో నేను మా నా ఎదురుగా నువ్వు బిజినెస్ ఉన్నా నువ్వు నువ్వు బిజినెస్ మానేసి లేచిపో వెళ్ళిపో నేను నీకు ఇంత డబ్బు ఇస్తాను అంటే అది అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఈ టాపిక్ నేను ఇంపార్టెంట్ చాలా చెప్తాను విత్ రిఫరెన్స్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ జీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఇది చెప్పాలి అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇద్దరు వ్యక్తులు లాలకి విరుద్ధంగా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారనుకోండి అది లాకి లాలో ఒకలాగా ఉంటే వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది అగ్రిమెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది ఉంటుంది అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే కాపీరైట్స్ యాక్ట్లో ఒకలాగా ఉంటుంది ఆదర్ పబ్లిషర్ యాక్ట్ కంప్లీట్గా ఆపోజిట్గా ఉంటుంది కానీ ఆదర్స్ అగ్రీ అవ్వచ్చు కానీ అది ఆ అగ్రిమెంట్ కానీ న్యాచురల్గా వస్తే అది చలవు డిస్ప్యూట్ కానీ వస్తే చలవు అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఆదర్ పబ్లిషర్ విల్ కంటిన్యూ ఇలాగా అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రెంట్ ఆఫ్ జే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ లా ప్రకారం ఏదైనా ఉంటే ఆ లాకి వ్యతిరేకించి విస్మరించి అగ్రిమెంట్ తీసుకున్నది చల్లదు తర్వాత ఈ విధంగా డిఫరెంట్ అన్సర్టినిటీ ఇప్పుడు ఒక అగ్రిమెంట్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్టు ఇరవై ఎనిమిది లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇరవై తొమ్మిది అంటే అన్సర్టినిటీ ఒక కాంట్రాక్ట్ అని ఆఫర్ కానీ యాక్సెప్ట్ కెన్స్ అని ఏదైనా టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్స్ మస్ట్ బి సర్టన్ అన్సర్టన్గా ఉండకూడదు అన్సర్టన్గా ఉండకూడదు ఈరోజు ఈ ఈ విల్ యూ హెల్ మీ సెల్ మీ బంపర్ హాల్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ సో ఇఫ్ ఇది డ్రాయింగ్ రూమ్స్ ఆర్ ఫుల్లీ డెకరేటెడ్ మనకు ఒక కేసు ఉంది ఇఫ్ ది డ్రాయింగ్ రూమ్స్ ఆర్ ఫుల్లీ డెకరేటెడ్ య
అది కూడా ఆ టెర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అన్సల్ట్ అయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు నువ్వుల నూనె పంపాడు అనుకోండి టెన్స్ అండ్ ఎంప్లాయీడ్ వ్యాలిడ్ అయితేప్పుడు ఎప్పుడు నువ్వుల నూనె అడుగుతున్నాడు అనుకో సెండ్ ట్వంటీ టిన్స్ అంటే ట్వంటీ టిన్స్ ఎంప్లాయీస్ జింజిల్ ఆయిల్ అని మనం అనుకుంటాం ఈ విధంగా ఈ లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్స్ ట్వంటీ నైన్ అది థర్టీ ఎయిట్ అంటే వేగరింగ్ కాంట్రాక్ట్ బెట్లు వేసుకోవడం ఆ పార్టీకి పవర్లోకి వస్తుందనో ఈ పార్టీకి పవర్లోకి వస్తుందనో ఇలాగ లాటరీలే బెట్టింగ్ బెట్టింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ థర్టీ వాయిడ్ థర్టీ వన్ ఏంటంటే కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఓ కాంటిజెన్సీ ఏర్పడితే డబ్బులు ఇస్తారు లేకపోతే ఆ కంటిన్యూ ప్రీమియం వాళ్ళకి అయిపోతుంది ఈ కా ఈ కాంటిజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ వ్యాలిడ్ అవుతాయి సెక్షన్ థర్టీ టూ ఏంటంటే ఈ యాక్ట్స్లు ఈ కాంటిజెంట్ యాక్ట్ యాక్ట్లో సరైనటువంటి డిస్ప్యూట్ వస్తే వాటిని ఎన్ఫోర్స్ అవడానికి వచ్చేదే ఈ ఈ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఇవి ఇవన్నీ పాయింట్స్ అనమాట ఇవి డిఫరెంట్గా మనకి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఎలిమెంట్స్ అవి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్కటి తర్వాత చాప్టర్లో వస్తుంది ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ నెక్స్ట్ చాప్ కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ డెఫినేషన్ గైన్స్ ఒక చాప్టర్ ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఒక చాప్టర్ కన్సిడరేషన్ ఆ తర్వాత చాప్టర్ కెపాసిటీ ఆ తర్వాత చాప్టర్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఆ తర్వాత చాప్టర్ లీగాలిటీ ఆబ్జెక్ట్ అసలు అదైన తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ కార్ ఎత్ భవతి తస్నాస్తి పుట్టి ప్రతి ఒక్కడు చనిపోతాడు ప్రతి వస్తువు చనిపోతుంది ఏదో రకం డిమైజ్ అయిపోతుంది అలాగే ఒకసారి కేజీ ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ ఏదో రోజు ఎండ్ అవుతుంది ఒక కాంట్రాక్టర్కి ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు సంవత్సరం రెండేళ్ళు ఆ కాంట్రాక్ట్ పూర్తి చేసినంత వరకు కాంట్రాక్ట్ విడిపోతుంది అలాగే ఒక లాలో ఫస్ట్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ కోర్సు జాయిన్ అవుతారు ఫైనల్ ఇయర్ అవగానే వెళ్ళిపోతాం టీసీ తీసుకొని అక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిస్ట్ తర్వాత రిలీవ్ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయాక టీసీ తీసుకెళ్ళిపోవడాన్ని ఎక్స్టెన్స్ అంటారు పాస్ అయినా పాస్ అవ్వకపోయినా తర్వాత వచ్చి పూర్తి చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది అయిపోతుంది అలాగే ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో కాంట్రాక్ట్ ఇది క్రియేటెడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఇది ఎండెడ్ ఇలాగా ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మనకి ఏదో ఒక రోజు పరిసమాప్తం అవ్వాలి ఒకసారి ఎంటర్ అయినటువంటి కాంట్రాక్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో పాజిటివ్గా పెర్ఫామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్గా కొన్ని సందర్భాల్లో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వదు ఈ పాజిటివ్గా కంప్లీట్ అవడాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ అంటారు పాజిటివ్గా కంప్లీట్ అవ్వకుండా బ్రీ ఫెయిల్ అవడాన్ని బ్రీచ్ అంటారు పరిషి పాస్ అయ్యే డిగ్రీతో వెళితే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం ఫెయిల్ అయిపోయి బాధపడుతూ వెళితే దాన్ని బ్రీచ్ అంటాం బీచ్ మీన్స్ ఫెయిల్యూర్ బ్రీచ్ మీన్స్ ఫెయిల్యూర్ టు పెర్ఫామ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఇలాగ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది ఈ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో కొన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఐటమ్స్ ఏమిటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్లో పెర్ఫార్మెన్స్లో జాయింట్ ప్రామిసర్స్ ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ ఐటము ప్రా డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ లైబిలిటీ ఉంది డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ లైబిలిటీ తర్వాత ఎప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మూడు వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ జాయింట్ ప్రామిసర్స్ అంటే ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు ముగ్గురు ముగ్గురు ఒక మూడు లక్షలు అప్పు తీసుకున్నారు ఏబిసి ముగ్గురు మూడు లక్షలు డి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నారు డి మూడు లక్షలు ఇస్తాడు ఇవి ఎక్కువ తక్కువ పంచుకోవచ్చు సమానంగా ఎలా పంచుకోని అవసరం లేదు తర్వాత వీళ్ళు ముగ్గురులు వీళ్ళు ముగ్గురికి మూడు లక్షలు అప్పు తీర్చవలసిన బాధ్యత డీకి ఉంటుంది వీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఎగ్గొట్టేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు డి ఫో వి వీళ్ళు ముగ్గురులో ఏ మీదైనా ముగ్గురు ఏబిసి ముగ్గురు మీదైనా కేసు ఒకడి మీదైనా కేసు వేయచ్చు ఇద్దరి మీదైనా కేసు వేయచ్చు ఇప్పుడు ఒకడి మీద వేసినా ఇద్దరి మీద వేసినా ముగ్గురు మీద వేసినా ఒకళ్ళు ఎక్కువ తీసుకున్నా తక్కువ తీసుకున్నా ఏదైనా ముగ్గురికి ఈక్వల్ లైబిలిటీ ఉంటుంది ఒక్కడి మీద వేస్తే మూడు లక్షలు ఒకడే పే చేయాలి ఇద్దరి మీద వేస్తే ఇద్దరు పదిహేను లక్షలు లక్ష యాభై ఎస్ పే చేయాలి ముగ్గురు మీద వేస్తే ముగ్గురు మూడు మూడు లక్షలు చొప్పున పే చేయాలి తర్వాత ఎక్కువ తక్కువ వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఒకళ్ళ నుండి ఒకళ్ళు రికవర్ చేయొచ్చు దీన్ని సెక్షన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ జాయింట్ ప్రామిసర్స్ డీటెయిల్గా చాప్టర్లో చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక డెటారు క్రెడిటార్ దగ్గర అనేక సార్లు
డటార్ ఏది చెప్పడు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చేసి ఏదో దానికి ఇరుపుకుంటాడు డటారు ఏదో ఒక తనకు నచ్చిన డప్పుకి రైట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ టైప్ బాడ్ డెట్ కాకుండా లైఫ్లో ఉన్నటువంటి డెట్ దేని నుండైనా తను చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అన్నిటికీ కూడా కొంచెం కొంచెం పార్ట్ పేమెంట్గా చేసి ప్రతి డెట్కి మూడేళ్ళు లిమిటేషన్ పీరియడ్ పే పెరిగేటట్టుగా కూడా చేయొచ్చు అలాగా మూడో మూడు ఉన్న ఫార్టీ ఫోర్ రూల్ ఏంటంటే పలానా డబ్బు పంపించేటప్పుడు అది ముందా వెనక ఏవి చెప్పినప్పుడు బోత్ సైడ్స్కి ఎక్కినప్పుడు క్రానిలాజికల్ ఆర్డర్ అని అంటాం అంటే ఎర్ర అన్నిటికంటే ముందు చేసినట్లు అప్పు తీర్చగా మిగిలింది రెండోసారి ఉంటుంది ఇంకా ఎందుకంటే అలాగలాగ కొంచెం ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు ఎర్లీయెస్ట్లోను ముందు తీర్చాలి పాల బాత బాకీ అలాగ తీర్చుకుంటూ ఈ లేటెస్ట్ బాకీ వరకు వస్తే అంతవరకు చేయాలి ఇది క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ యాజ్ పర్ లా అంటాం ఈ విధంగా దీన్ని రూల్ ఇన్ క్లాటర్స్ కేసు అంటారు క్లాటర్స్ కేసులో రూల్ అందులో వచ్చిన కో కేసులో వచ్చినటువంటి ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ప్రిన్సిపల్స్ను బట్టి ఈ మూడు రూల్స్ కూడా కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో పే చేస్తారు ఇది ఈ విధమైన ఎప్రోషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ తర్వాత డాక్టర్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని ఉంది సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లా వుడ్ నాట్ ఇంప ఇన్సిస్ట్ ఎనీబడీ టు డూ వాట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ చట్టం ఎప్పుడు కూడా మనిషి చేయలేని పనిని చేయమందు అది ఆ ఇంపాసిబిలిటీ దాన్నే డాక్టర్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మనం ఒక యాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు వంద కిలోమీటర్లు గంటలో వెళ్ళిపో నడిచి వెళ్ళిపోగలిగితే నీకు నేను లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి అది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ చల్లదు డాక్టర్ గారు మా చే మా ఫాదర్ చాలా క్రిటికల్ కండిషను అతన్ని బ్రతికించండి మీకు మా ఆస్తి మొత్తం ఇచ్చేస్తాం అని అంటారు అతను మీ మీ డాడీ యొక్క కండిషను అయిపోయే సీరియస్ ఫ్యూ అవర్స్ మాత్రమే బతకగలడు మా అయితే ఒకటి రెండు రోజులు ఏదైనా బతికించడం ఎవరితారో కాకపోయినా ఆ మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు నా ఆస్తి మొత్తం ఇచ్చేస్తాను కాంట్రాక్ట్కి బతికించండి అంటే అలాంటి కాంట్రాక్టు చల్లదు అలాంటి కాంట్రాక్టు చల్లదు ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ ఇంపాసిబిలిటీ ఒకప్పుడు తెలిసి చేయొచ్చు తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి అది వాయిడ్ చల్లదు తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ అయినా సరే అది వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ చల్లదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డరు ఫ్లాట్లు అమ్ముతాడు ఫ్లాట్లు అమ్మేటప్పుడు మీకు పలానా టూ ఇయర్స్లో మీకు పొటెక్షన్ ఇచ్చేస్తాను అంటాడు టూ ఇయర్స్ అంటే మహా గ్రేట్ పీరియడ్ మూడు నాలుగు నెలలు ఉంటుంది కరోనా వచ్చింది కరోనా రెండు సంవత్సరాల పనులు వర్కర్స్ రాలేదు మరి కొంతమంది వర్కర్స్ని మన సోరు సూచి లాంటి వాళ్ళు నేటి ప్లేస్లో పంపించాడు అప్పుడు ఈ బిల్డర్ ఎలా పంపి చేయగలడు ఈ ఫ్లాట్లు మాకు డబ్బు కట్టిస్తాము మాకు ఫ్లాట్ ఇవ్వలేదు మాకు నష్టం వచ్చింది అంటే ఈ బిల్డర్కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ది డాక్టర్ నా ప్రొటే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు నేను బిల్డింగ్ పూర్తి చేసి ఫ్లాట్స్ ఎలా చేసేయాలనుకున్నాను కానీ ఈ కరోనా వచ్చింది రెండేళ్ళు నాకు జరగలేదు అలాగే ఒక పెయింటింగ్ ఆ ఫోటో ఏదో చే చేయమంటారు ఆ టైం చేసే టైంకి అతనికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి దెబ్బ తగలడము ఒంట్లో బాగలేకపోవడము ఇలా ఉంటుంది ఈ విధంగా డాక్టర్ నా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనే టాపిక్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చెప్తాం ఇందులోనే నొవేషన్ అనే టాపిక్ ఉంది నొవేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది పాత కా పాత క్యా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేసి కొత్త కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం దానికి ఒకసారి టెర్మ్స్ కండిషన్ పార్టీస్ సేమ్ ఉంటారు రెండో దాంట్లో టెర్మ్స్ కండిషన్స్ ఒక రెండో ఒక నొవేషన్లో పార్టీస్ సేమ్ టెర్మ్ కండిషన్స్ సేమ్ అవుతాయి రెండో దాంట్లో ఏంటంటే పార్టీస్ అయినా సేమ్ అవుతుంది టెర్మ్స్ కండిషన్స్ మారిపోతాయి రెండు పార్టీస్ టెర్మ్స్ కండిషన్స్ రెండు మారుతాయి ఇలా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఉదాహరణ ప్రామిసర్ నోటు తీసుకుందాం ప్రామిసర్ నోటు తీసుకుంటే మూడేళ్లే ఒక ఏ అనేవాడు బీకి లక్ష రూపాయలు అప్పిస్తాడు బీకి బీ అనేవాడు ఇలా బీ అని చెప్తాడు అంటే అదే డబ్బులు లేవు ఈ పాత ఈ రేపుడుతోటి లిమిటేషన్ పీరియడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ప్రామిసర్ నోటు రాసేద్దాం అని మళ్ళీ ఈ ఫ్రెష్గా మూడేళ్ళు దాటాక మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ప్రామిసర్ నాటి చేస్తే ఇంకో మూడేళ్ళు ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాల్యూడ్ అవుతుంది ఇందులో కన్సిడరేషన్ ఏంటి పాత ప్రామిసర్ నోటు క్యాన్సిలేషన్ పాత కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిలేషను ఇప్పుడు కొత్త కాంట్రాక్ట్కి కన్సిడరేషన్ అవుతుంది ఇందులో ఏంటి పార్టీసు ఏబీఏ టెర్మ్స్ కండిషన్స్ సేమే ప్రామిసర్ నోటే అన్సెక్యూర్డ్ డెట్ ఇలాగా రెండే రెండోది ఏంటవుతుందంటే రెండో రకం ఏంటంటే టెర్మ్స్ కండిషన్స్ సేమ్ అవుతాయి ప్రామిసర్ నోటు టెర్మ్స్ కండిషన్స్ సేమ్ పార్టీస్ వేరు అవుతాయి మీకు బీ వెళ్ళి ఏం అడుగుతాడు మీకు నేను మూడు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను సి నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలండి ఆ లక్ష రూపాయల
లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి మూడో మూడేళ్ళు అయిపోతుంది లిమిటేషన్ పీరియడ్ అయిపోతుంది నా దగ్గర లేదు నా యొక్క చిన్న చిన్న ఇల్లు ఉంది ఆ ఇల్లుని మీరు మాడ్గేజ్గా తీసుకోండి లేదంటే గోల్డ్ని మాడ్గేజ్గా తీసుకోండి అని చెప్తే గోల్డ్ని మాడ్గేజ్ తీసుకుంటే ప్లెడ్జ్ అవుతుంది ఒక ఇంటిని ఇమ్మూబుల్ ప్రాపర్టీని మాడ్గేజ్గా తీసుకుంటే అది ఏమవుతుందంటే మాడ్గేజ్ అవుతుంది మూబుల్ ప్రాపర్టీని తా తాకడి పెడితే ప్లెడ్జ్ అంటారు గోల్డ్ని బ్యాంకులో పెట్టడం ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీని పెడితే మాడిగేది అంటాము ఇంటినో స్థలాన్నో బ్యాంకుతో తాకట్టు పెడితే దాన్ని మాడిగేది అంటాం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇవి రకరకాల కండిషన్సు ఒక కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అవడానికి రకరకాల కండిషన్సే ఇవి ఇవన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్క కండిషన్ని ఒక్కొక్క చాప్టర్గా మీకు చెప్తాను అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్లో నాలుగు ఐదు రకాల కాంట్రాక్ట్లు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి సెక్షను వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ సెక్షన్ టూ హెచ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ ఏ కాంట్రాక్ట్ అయితే లీగల్గా కోర్టులో కేసెస్ ఎన్ఫోర్స్ చేయగలమో ఆ కాంట్రాక్టే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని సెక్షన్ టూ హెచ్ చెప్తుంది సెక్షన్ టెన్ ఏం చెప్తుందంటే సెక్షన్ టెన్ ప్రకారం వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే వెన్ టూ కాంపిటెంట్ పార్టీస్ ఫ్రీలీ కన్సెంటెడ్ టు ఎంట్రీ ఇన్ అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వైడ్ ఫర్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ టూ కాంప్లీట్ పార్టీస్ సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫ్రీలీ కన్సెంట్రేట్ సెక్షన్ ఫోర్టీన్ ఎంట్రీ ఇన్ అగ్రిమెంట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ వైడ్ సెక్షన్ థర్టీన్ సబ్జెక్టు సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ టూ అండ్ ఫర్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ సెక్షన్ టూ డి ఈ విధమైనటువంటి కాంట్రాక్ట్ యొక్క వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క కండిషన్స్ని కంటైన్ చేస్తూ ఉండేటువంటి అగ్రిమెంట్ని మనం ఏమంటామంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటాం అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ టూ 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 హెచ్ సెక్షన్ టెన్ తర్వాత వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే సెక్షన్ టూ డి టూ జి టూ జి ప్రకారం వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏ కాంట్రాక్ట్ అయితే చట్టపరంగా చల్లదు దానిని వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం కాంట్రాక్ట్ విత్ మైనర్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ అన్సౌండ్ మ్యాన్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఇన్సాల్వెంట్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ కన్విక్ట్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఎలైడ్ ఎడ్మీ వైడ్ ఇది వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే నాట్ వ్యాలిడ్ ఇల్లీగల్ మూడోది ఏంటంటే వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ సెక్షన్ టూ ఐ వైడబుల్ కా వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వ్యాలిడ్ వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్వ్యాలిడ్ కాదు వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఈ ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్ ఫ్లాస్ ఇన్ కన్సెంట్ అంటే కోరిషన్ కానీ అన్యూన్ఫరెన్స్ కానీ ఫ్రాడ్ కానీ మిస్రిప్రెసెంటేషన్ కానీ మిక్ మిస్టేక్ కానీ ఈ విధమైన ఆబ్స్టికల్స్కి ఫ్లాస్కి సబ్జెక్ట్ అయ్యి గురి అయ్యి ఎంటర్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్ని వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం ఈ పార్టీ అగ్రీస్ అయిపోతే ఈ ఈ ఫ్లాక్కి సబ్జెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఓకే అనుకుంటే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టే నాకు వద్దు అని ఛాలెంజ్ చేస్తే వైడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఒక ఒక ఉదాహరణకి నాకు ఏంటంటే అతను చంపుతాను కొడతానని బెదిరిస్తే నేను నొప్పుకున్నాను లేకపోతే లేదని చంపుతాను బెదిరిస్తాను అని అక్కడ ఒక కొయిర్షన్ పాల్ల ఎగ్రీ అవుతాడు తర్వాత నన్ను కొడతాను చంపుతానని బెదిరిస్తే నీ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను నాకు అది ఇది ఇష్టం లేదని తర్వాత అతను ఛాలెంజ్ చేసి విడిపోవచ్చు అంటే ఛాలెంజ్ చేస్తే వద్దనుకుంటే వైడ్ కాంట్రాక్ట్ పర్వాలేదు అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ అలాగే వైడ్ మ్యారేజీ వైడ్బుల్ మ్యారేజ్లో మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయినప్పుడు పెళ్ళిలో నేను చూపిస్తారంటే పెళ్లి చూపుల్లో చిన్న అమ్మాయి అందంగా ఉందని చూపిస్తారు మనకి రోజా సినిమా మనకి గుర్తొస్తుంది అరవింద్ స్వామి రోజా అండ్ మధుబాల ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చిన్న అమ్మాయిని చూపిస్తారు పెళ్ళికి పెద్ద అమ్మాయికి చేస్తే అప్పుడు ఇది డిఫరెంట్ కానీ పెళ్ళి పెళ్ళి చూపుల్లో చిన్న అమ్మాయి అందగతిని చూపిస్తారు పెద్ద అమ్మాయి అంత అందంగా ఉండదు కానీ చాలా మంచి అమ్మాయి పెళ్ళి టైంలో ముఖానికి పూలన్నీ క్లోజ్ చేస్తారు నార్త్ స్టైల్లో అది నక్షత్ర రూమ్కి వస్తే అమ్మాయి తేడా వస్తుంది ఈ బయటకు వస్తాడు ఏంటి మీరు చూపించిన అమ్మాయి ఎవరు చేసిన అమ్మాయి ఎవరు అంటే అల్లుడు గారు ఈ పరి మీరు చిన్న అమ్మాయి అయినా చాలా మీకు పెద్ద అమ్మాయి చాలా మంచిది అయ్యి నెంబర్ వన్ వైఫ్గా ఉంటుంది మీకు ఎన్నో చేస్తుంది చిన్న అమ్మాయి అంటే అందంగా ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుంది స్టైలు మీ సంపాదన ఆమె మేకప్కే సరిపోదు కాబట్టి కన్విన్స్ చేస్తే ఓకే అని ఒప్పుకుంటే వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ నాకు వద్దు నాకు ఎలా ఉన్నా నాకు అందమైన పేళ్ళమే కావాలి నాకు ఈ ఫస్ట్ పేళ్ళం వద్దు ఈ పెద్ద అక్క అక్క నాకు వద్దు చెల్లిలే కావాలి అని 
అతను ఛాలెంజ్ చేస్తే అది వాడి మ్యారేజ్ అవుతుంది వాయిడబుల్ మ్యారేజ్ అంటే ఛాలెంజ్ చేస్తే వాయిడ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వద్దనుకుంటే ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ వద్దనుకుంటే వాయిడ్ కాంట్రాక్టు ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఓకే అని అడ్జస్ట్ అయిపోతే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టు అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ కరెంట్ కైన్స్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ సెక్షన్ టూ జే ప్రకారం అన్ఎన్ఫోర్సిబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఏమిటంటే ఏ కాంట్రాక్ట్స్ అయితే కొన్ని కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి లీగల్గా టెక్నికల్గా కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి అవ్వాలి అప్పుడే ఆ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది మన ఇల్లు ఉందనుకోండి ఇల్లు ఒకళ్ళకి అమ్మేటప్పుడు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అంటూ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుంటే డబ్బు తీసుకొని పొటెక్షన్ తీసుకొని ఇచ్చేసేది పనికి రాదు డబ్బు ఇచ్చేసాడు ఇల్లు ఇచ్చేసాడు చూసుకుంటా ఇల్లు ఎంతవరకు ఎంజాయ్ చేసినంత వరకు పనికి వస్తుంది కానీ మరి ఇల్లు అమ్మాలంటే కొనేవాడు అప్పుడు అగ్రిమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ అడుగుతాడు అలాగే టూ వీలర్ కానీ ఫోర్ వీలర్ కానీ టూ వీలర్ అంటే మోటార్ సైకిల్స్ స్కూటర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ కొన్నప్పుడు వాటికి సీ బుక్ ఇవన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి రిజిస్ట్రేట్ చేయాలి రిజిస్ట్రేట్ చేస్తేనే కానీ అది ట్రాన్స్ఫర్ కావద్దు అయితే అవి అలా లేకుండా ఇచ్చేస్తే అవి అన్ఫర్ అనెన్ఫోర్షబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అవుతాయి ఇలాగ స్థలాలు కూడా ఆక్యుపై చేసి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు చేస్తారు కానీ టెక్నికల్గా వాళ్ళు అమ్మడానికే కొన్ని లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇంకోటి ఉంది ఇద్దరు కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక లీగల్ యాక్ట్ని ఇల్లీగల్గా చేయడం కానీ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ని చేయడం కానీ దాన్ని ఏమంటారు ఈ దాన్ని క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ లేకుండా ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అంటారు ఉదాహరణ ఒక ఏనే అభివాడు బీతో కాంట్రాక్ట్ అయ్యి సీనియర్ వాడిని చంపడానికో కొట్టడానికో కొంత డబ్బు ఇచ్చాడు అనుకోండి అది ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇట్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఏ ఐపీసీ వన్ ట్వంటీ బి ప్రకారం వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ను బట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే అది అయితే కమిషన్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ కాన్స్పిరసీ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అవుతుంది కమిషన్ ఆఫ్ లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్ లీగల్ యాక్ట్ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్ ఇప్పుడు మెడికల్ సీట్ ఉంది కోర్టుకి అడ్వాంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ అంటే కోటి రూపాయలు ఉంది కానీ ఆ కోటి రూపాయలు ఖర్చు లేకుండా ఒక ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టు నీకు ర్యాంకులు మార్పించి తెప్పిస్తాను అని తీసుకొని ర్యాంకులు తప్పించేస్తే అది మెడికల్ అడ్మిషన్ అడగడం లీగల్ అవుతుంది కానీ అది ఇల్లీగల్లో మెయిన్స్ అయితే అది కూడా ఇల్లీగల్ యాక్ట్ అవుద్ది ఈ కాన్స్పిరేటర్స్కి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇవి వివిధ ఇవి డిఫరెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ వాటికి సంబంధించి ఉంది ఇప్పుడుతో నేను ఇది అబ్సల్యూట్లీ వన్ ఇయర్ కంటే వన్ అవర్ కంటే తక్కువ టైంలో ఈ సిలబస్ అంతా చెప్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే యాక్ట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు కోడిఫై అయ్యింది ఇది తర్వాత ఈ థర్డ్ ఆ కమిషన్లో వచ్చిందని చెప్పాను ఈ కాంట్రాక్ట్ మీనింగు డెఫినేషను డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ చెప్పాను తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కా ఎలిమెంట్స్ అన్నా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నా రిక్విజిట్స్ అన్నా కండిషన్స్ అన్నా ఏదైనా ఒకటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ నెక్స్ట్ చాప్టరు కన్సిడరేషన్ అనేది టూ డీ ఆ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అవుతుంది కెపాసిటీ సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఆ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అవుతుంది తర్వాత లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అవుతుంది సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ టూ లీగబిలిటీ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ రెమెడీస్ రెమెడీస్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే రెమెడీస్ ఈ నెక్స్ట్ చాప్టర్ రెమెడీస్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయినప్పుడు ఎగ్రీవ్డ్ పార్టీ కోర్టుకి వెళ్తాడు అమ్ముతా ఉన్నాడు అమ్మకపోయినా కొంటా ఉన్నాడు కొనకపోయినా ఇల్లు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కోర్టుకి వెళ్ళి రకరకాల రెమెడీస్ తీసుకుంటాడు రకరకాల రెమెడీస్ అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏనేవాడు బీని యాభై లక్షలకి ఇల్లు అమ్మి ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇస్తాడు తర్వాత రేట్లు పెరిగాయని అమ్మడం మానేస్తాడు ఇప్పుడు పర్చేజ్ కోర్టుకి వెళ్ళి స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ మిగతా నలభై ఐదు లక్షలు తీసుకొని ఇల్లు ఇవ్వాలి అంటే స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి యాభై లక్షలకే ఇల్లు అమరావతి టైప్లో వస్తుంది ఆ యాభై ఇక్కడ నుండి యాప్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుందని యాభై లక్షలు ఇల్లు పాతిక లక్షలు పడిపోద్ది అప్పుడు కొనేవాడు కొండు అమ్మేవాడు నీవు నీ వల్ల నీ నీకు అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి డెబ్బై లక్షలకు వచ్చినా నేను ఇవ్వలేదు నాకు నువ్వు కొనాలి కంపల్సరీ కానీ ఇన్సూస్ చేయడం ఆ విధంగా పర్చేజర్కి గ్రీవెన్స్ ఉంటే పర్చేజర్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు
సపోజు ఒక గూడ్స్ కావాలనుకుంటాడు కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవుతాడు కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యి వచ్చినటువంటి గూడ్స్ డిమాండ్గా డిమాండ్ పెరిగి రేటు పెరిగి అని ఇంకొకటికి ఇచ్చేస్తాడు మొదట అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన వాడికి ఇవ్వడు ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళ్తాడు అప్పుడు కొనేటప్పుడు రేటు పది లక్షలు ఉంది ఇప్పుడు పదిహేను లక్షలు పెరిగిపోయిందని అమ్మడం మానిసాడు నాకు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ నాకు ఆ పదిహేను లక్షలు ఉన్ని ఇరవై లక్షలు రేటు ఉన్నా నా పది లక్షలు గుప్పుకున్నావు కాబట్టి ఆ మెటీరియల్ నాకు ఇవ్వాలని అండ్ దాని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటారు ఇలాగే డ్యామేజెస్కి సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు డ్యామేజెస్ అంటే కాంపన్సేషను జరిగిన నష్టాన్ని నువ్వు సింపుల్ డ్యామేజెస్ అని స్పెషల్ డ్యామేజెస్ అని నామినల్ డ్యామేజెస్ అని ఎక్సిక్యూటివ్ డ్యామేజెస్ అని ఈ రకరకాల డ్యామేజెస్ నష్టపరహారాన్ని క్లెయిమ్ చేసి కూడా ఈ కేసు ఫైల్ కేసు ఫైల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్షన్ అనేటంటే కోర్టు ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక అథారిటీకి కానీ చెయ్యండి కానీ చేయకూడదు చేయ చేయమని కానీ చేయకూడదు అని కానీ ఇచ్చేటువంటి ఆర్డరే ఇంజెక్షన్ అంటారు ఉదాహరణ ఒక రోడ్డు ఒక ఇల్లు ఈ రూల్కి అది రూల్కి వ్యతిరేకంగా ఇల్లు కట్టేశారు ఇల్లును పడగొట్టియాలి అని కోర్టు నుండి నోటీసులు వస్తాయి వెంటనే అతను ఈ నగర ఇది మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుండి నోటీసులు వచ్చి ఇల్లు పడగొట్టేస్తారు రేపు ఇల్లని అనగా అతడు కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టుకి వెళ్ళి ఇంజెక్షన్ తెచ్చుకుంటాడు ఆ కోర్టు ఆ మున్సిపల్ అథారిటీస్కి ఆ ఇల్లును పగడ పడగొట్టద్దు మేము విచారిస్తాం విచారించి తేల్చిన తర్వాత మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని ఇంజెక్షన్ అంటారు తర్వాత మనకి మీద పొలం ఉన్నాడు నీళ్లు వదలడం వల్ల మన పొలం దెబ్బ దెబ్బతింటుందంటే ఆ నీళ్లు వదలకుండా ఆపమని కోర్టు నుండి ఇంజెక్షన్ చేయొచ్చు వాడు నీళ్లు వదలకపోవడం వల్ల మన పొలం ఎండిపోతుందంటే నీళ్లు వదలమని కోర్టుకి వెళ్ళి ఇంజెక్షన్ చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధమైనటువంటి లోవర్ కోర్టులో ఇంజెక్షన్ అంటాం పెద్ద కోర్టులో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు లెవెల్లో రీట్స్ అని కూడా అంటాం ఈ విధమైనటువంటి రెమెడీస్ అనేది ఆఖరి చాప్టర్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కాంట్రాక్ట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ కండిషన్స్ అన్ని ఒక్కొక్క చాప్టర్ పెర్ఫామ్ అయితే ఒక కొన్ని పాయింట్స్ బ్రీచ్ అయితే కొన్ని పాయింట్స్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కోర్టుకి కాంట్రాక్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళి నష్టపరంగా ఉంటే రకరకాల రెమెడీస్ అయ్యాక ఆఖరి చాప్టరే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే అగ్రిమెంట్ నుండి పుట్టేది కాంట్రాక్ట్ ఏ విధమైన అగ్రిమెంట్ లేకుండా ధర్మ సూత్రాల ప్రకారం ఒకడికి అన్యాయంగా ఒకటి సొమ్ము మనం తినకూడదు ఒకటికి బాధ పెట్టకూడదు అని చేసేటువంటి అగ్రిమెంట్నే మనం క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటాం అంటే సెక్షన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ డీల్ విత్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఈ డీల్ విత్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవేంటంటే ఈ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఎన్ని రకాలు అంటే ఐదు రకాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు రకాల్లో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సెక్షన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనర్స్ నెర్సటీ సప్లై టు మైనర్ ఇప్పుడు మైనర్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ విత్ మైనర్ ఈజ్ వాయిడ్ ఇంకా మైనర్తో కాంట్రాక్ట్ అయితే నా లాభం వస్తాతో తీసుకుంటాడు నష్టం వస్తే మనకు సంబంధం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మైనర్తో ప్యాకెట్ ఆడే అనుకోండి ఆ గెలిస్తే వాడికి ఇచ్చేయాలి ఓడిపోతే వాడు మనకు డబ్బులు ఇవ్వడు అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యాక మైనర్కి బెనిఫిట్స్ ఉంటే బెనిఫిట్ తీసుకుంటాడు కానీ తనకి ఏ లైబిలిటీ ఉండదు ఇది జనరల్ రూలు మోరి బీవీ వెస్ ధర్మదాస్ ఘోష్ అదని డీటెయిల్ చెప్తాను కానీ మైనర్కి బేసిక్ నీడ్స్ నెసిటీస్కి ఏమైనా ఎవరైనా అప్లై చేసేటువంటి ఫుడ్ క్లోతింగ్ షెల్టరు మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్లాంటివి చేస్తే ఒక మైనర్కి ఒక యాభై వేలు ఎంతో సప్లై చేశాడనుకోండి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇది మైనర్ వాయిడ్ అని మైనర్ అగ్గొట్టడానికి వీలు లేదు కానీ మానవతా దృక్పథంతో ధర్మ సూత్రాల దృష్ట్యో ఆ మైనర్ ఆ డబ్బుని తిరిగి ఇవ్వాలి తర్వాత రెండోది ఏంటంటే రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాన్ గ్రాషియస్ యాక్ట్ మిస్టేక్ ఇప్పుడు నాన్ గ్రాషియస్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎక్కువ సిక్స్టీ నైన్ పే రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ గ్రాషియస్ యాక్ట్ ఉదాహరణకి నేను ఒక ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నాను నేను అద్దెకుంటున్నప్పుడు అద్దెకి రెగ్యులర్గా నేను పే చేస్తున్నాను ఇంటి వన్ రేంజ్ చేయాలి బ్యాంక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టలేదు బ్యాంక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టలేదు మా మా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టలేదు వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఇల్లుని సీల్ చేసేస్తూ ఉంటారు అటు షడన్ గా ఇల్లు సీల్ చేసేస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి మనం ఆ డబ్బులు మనమే కట్టి ఆ ప్రాబ్లం నుండి గట్టెక్కాలి ఈ మా వానర్ తరపున మనం కట్టినటువంటి ట్యాక్స్ ఒక రెండు మూడు నెలలు అద్దె అనుకోండి అది ఓనర్ గారు చెప్పాలి మీరు లేరు కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు మేము మూడు నెలల అద్ది ట్యాక్స్గా కట్టాము మేము మూడు నెలల అద్దె వరకు మేము ఇవ్వము అని అంటే మీకు ఎవడేమన్నాడు నేనేదో చూసుకుంది కదా ఆ మున్సిపల్ ఆఫీసులో
సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఏంటంటే నాన్ గ్రాచ్యుసెస్ యాక్ట్ ఇప్పుడు కొరియర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక అడ్రస్ బదులు ఒక ఇంట్లో ఇవ్వాల్సింది ఇంకొక ఇంట్లో ఇచ్చేస్తారు ఒక ఇంట్లో ఇవ్వాల్సింది ఒక ఇంట్లో ఇచ్చేసారు అనుకోండి అది పొరపాటున ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ కేక్ ఏదో సినిమాలో ఆ అవును వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారులోని కేక్ ఒకటి బదులు ఒకటి రైల్వే చేస్తే వాళ్ళంతా తినేస్తారు సినిమాలు అయితే వాళ్ళు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ కొరియర్ వాడికి ఆ కేక్ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలి అంతేగాని మేమే మీకు అడిగినామా ఏంటే నువ్వు ఇచ్చావు మేము తినేసాము మాకు సంబంధం లేదనడానికి వీళ్ళు లేదు అక్కడ ఏ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ లేకపోయినా కేసు వేస్తే వాళ్ళు పే చేయవలసి వస్తుంది అదేవిధంగా ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గుడ్స్ మనం వెళుతుండగా రోడ్డు మీద ఒక సూట్ కేసు తగిలి సూట్ కేసులో ఏమో కాదు దొరికాయి మనకి హ్యాపీగా దొరికిందని ఎంజాయ్ చేయడానికి లేదు ఈ పర్స్ పడిపోయింది క్లాస్ రూమ్లో ఈ పర్స్లో క్యాష్ ఉంది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండడానికి వీళ్ళు లేదు అంటే ఆఖరికి ఆ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికైతే ఆ పర్స్ కానీ బ్యాగ్ కానీ దొరికిందో అతనికి రియల్ రియల్ వాళ్ళని తెలుసుకొని కనుక్కొని ఇవ్వాల్సిన వాడంటి బాధ్యత అతనికి ఉంది అంతేగాని నాకు దొరికింది నా ఇష్టం ఉండడానికి వీల్లేదు ఆ గుడ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేసిన వాటి ఖర్చులైన ఖర్చులు కూడా క్లెయిమ్ చేసి మిగిలిన డబ్బులు తీసుకోవచ్చు ఇలాగా ఇలా అదే విధంగా ఇది ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ గుడ్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ అంటే సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఏమిటంటే లైబిలిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఇప్పుడు ఒక వస్తువు పేమెంట్ పేమెంట్ మేడ్ బై మిస్టేక్ పేమెంట్ మేడ్ బై మిస్టేక్ పేమెంట్ మేడ్ బై మిస్టేక్ అంటే మనకి ఒక్కోసారి ఒకరికి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఒకరికి పే చేసేస్తారు ఇప్పుడు బ్యాంక్లోనే ఒక్కోసారి ఏదో అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది మనకి క్రెడిట్ అయింది అనుకోండి మనం క్రెడిట్ అయింది కదా వెంటనే ఏటీఎంకి పరిగెట్టి డబ్బులు డ్రా చేసి తినడం కాదు తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఫండ్సే కానీ ఉంటే రివర్ట్ చేసేస్తారు లేనప్పుడు ఒక రూపాయి తక్కువైనా సరే వాళ్ళు ఆ ఫండ్స్ రివర్ట్ చేయడానికి లేదు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉన్నది పోయినా చేయొచ్చు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా డబ్బులు వచ్చి మా మేమే మేమే దొంగిలించామంటే మాకు క్రెడిట్ అయింది మేము ఏదో వచ్చింది అనుకున్నాం అని అనడానికి లేదు ఆ డబ్బులు తిరిగి పే చేయాలి ఇలాగా మానవతా దృక్పథంతో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేచురల్ జస్టిస్ గడుగుడుగా చేయవలసినటువంటి ఆబ్లికేషన్స్నే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటాం ఇక్కడతోటి ఒకే ఒక్క చా క్లాసులో ఈ కాంట్రాక్ట్స్ యొక్క మొత్తం సబ్జెక్ట్ని మీకు చేశాను అవకాశం ఉంటే ఇదే యాజిటీవ్గా ఇంగ్లీష్లో వన్ అవర్లోనే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ క్లాసులు చెప్పకపోతే ఇంగ్లీష్లో నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు కూడా అవుతుంది తెలుగునే తీస్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఇలాగా అన్నీ చెప్తాను అది చెప్పండి ఇది చెప్పండి మీరే అనకండి ఒక బై వన్ వన్ మీకు వన్ అవర్ వన్ ఇయర్ కష్టపడిన నూట ఎనభై లెక్చర్స్ ఉన్నాయి ఇవి నూట ఎనభై ఒకటో లెక్చర్ ప్రతి లెక్చర్ చెప్తాను ఈ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ అయిపోయిన వెంటనే రెండు అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ జూరిస్పుడెన్స్లో మిగిలినవి తర్వాత ఫ్యామిలీలలో మిగిలినవి 